Ratiba ya ligi kuu Tanzania bara yatangazwa. Simba na Yanga kuumana Disemba 11 mwaka huu uwanja wa Benjamin Mkapa. Michezo yote 240 itakuwa live. TFF yafafanua vigezo vya makocha wanaoweza kufundisha ligi ya mabingwa Afrika msimu huu. Kwa maana ya Afrika mwalimu anatakiwa kuwa uh, na A diploma ya kafu. Wananchi Yanga wazidi kutamba kuelekea mechi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Rivers United ya Nigeria. Nasikitikia sana Rivers United. Na shambra shambra kuelekea Simba Day 2021 yazidi kunoga kila kona ya nchi. Kuna vitu vingi vimejaa mle. Sambusa utazikuta mle. Nyama choma utazikuta. Unakwambia safari hii baba. Ah. Na mhujambo na habari za wakati huu mtazamaji wa Azam TV Brodani kwa wote. Ni kwalike kwenye mshike mshike viwanjani. Matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya tele. Leo kuna mengi ambayo tumekukusanyia kuna kwa mshike mshike viwanjani lakini kwa kuanzia mimi ni Hassan Ahmed. Taarifa ambazo tunazo tuanze kwenye bodi ya ligi uh, kwa maana ya bodi ya ligi kuu bodi ya ligi Tanzania bara leo imetangaza rasmi kuanza kwa msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara Septemba 27 mwaka huu. Mechi zote za msimu huu zitarushwa mubashara kabisa na kupitia Azam za mtv pekee huku matangazo ya redio yakirushwa na shirika la utangazaji Tanzania TBC akizungumza na waandishi wa habari ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo amesema ratiba ya msimu huu 2021-2022 imezingatia kalenda zote CAF na FIFA itakuwa na michezo 240 kama mtakumbuka msimu uliopita tulikuwa na timu na nane ambao tulikuwa na michezo 336 lakini msimu huu tuna timu 16 ambazo tuna tuna michezo jumla 240 na, na michezo yote 240 itakuwa live itaonyeshwa na wenzetu wenye haki za matangazo ya TV lakini itatangazwa na wenzetu ambao walishinda haki za matangazo ambao ni TBC ukweli na uhakika kila timu itacheza michezo 15 nyumbani, itacheza michezo 15 nje ya nje ya nyumbani. E, tutakuwa na FIFA kafu dates 19 kuanzia hii ambayo tumeanza nayo wiki iliyopita mpaka pale Juni tutakuwa na na, na, na window hizo za FIFA kafu dates 19 ambazo FIFA kafu dates hizi zitajumuisha timu zetu za taifa kwa maana timu yetu ya taifa kama si sote tunavyo tunavyo tunavyotambua timu yetu ya taifa ipo katika jukumu la uwakilishi wa nchi kwenye mashindano yale ya World Cup qualifier ambayo World Cup zake finali zitafanyika kule Qatar mwaka f, mwaka 2022 na, na mwezi wa 11 kama sio wa, wa 12 kwa hiyo tutakuwa na hizo FIFA DC ama CAF DC 19 ni pamoja na hizo za timu ya taifa pamoja na vilabu vyetu vinne ambavyo vitakuwa na ushiriki wa hayo mashindano ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Lakini pia tutakuwa na Azam Sports Federation Cup na Mapinduzi Cup ambayo itaku, ita, tutakuwa na hizo window sita jumla kwa maana Mapinduzi Cup ambayo waga inafanyika Januari mosi mpaka Januari 13 lakini kama mnavyojua tuna lile shindano letu la Azam Sports eh, Federation Cup ambao unakuwa inafanyika kila baada ya siku kadhaa. Kwa tutakuwa na hizo break za ligi sita kuweza kupisha mapinduzi cup na Azam Sports Federation Cup. E, kwa mujibu wa kanuni za ligi, ligi inaweza ikaanza baina ya saa nane na saa nne kwa hiyo tutakuwa na kickoff zisopungua tutakuwa na kickoff za muda tofauti tofauti zisopungua sita tutakuwa na michezo ya saa nane ambayo itakuwa saa moja. tutakuwa na michezo ya saa kumi ambayo itakuwa ni moja na tano. tutakuwa na michezo ya saa kumi na moja ambayo itakuwa miwili tutakuwa na michezo ya saa kumi na mbili itakuwa tisa. tutakuwa na michezo ya saa moja. itakuwa na saba. itakuwa na michezo ya saa mbili itakuwa minane na kuna michezo mingine ambayo hatujaipangia muda itakuwa minane. Ukijumlisha hiyo michezo unapata jumla ya michezo 240 ndio michezo yetu yote ya ligi kuu. 
ni afisa mtendaji mkuu huyo wa bodi ya ligi Almas Kasongo. Katika hatua nyingine Almas Kasongo amesema kwamba mechi kubwa ya kwanza ya watani wa jadi Simba na Yanga itachezwa Disemba moja mwaka huu. Akitangaza mechi ya raundi ya kwanza na ya pili ya ligi kuu Tanzania bara. Big match Kariya Kodabi. Eh Kariya Kodabi itachezwa Desemba 11 2021 saa kumi na moja kamili katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Kwa hiyo tukio kubwa la timu kubwa hizi mbili, timu kongwe e, katika mpira wa Tanzania Simba na Yanga sitakutana hiyo tarehe moja, mwezi wa mbili, afu mbili na ishirini na moja. Niende kwenye ratiba yenyewe kwa maana ya michezo hiyo ya awali na michezo ya mwisho and then baada ya hapo nitakuwa tumekamilisha zoezi letu la kutangaza ratiba rasmi kwa msimu wa 2021 na 2022. E, ratiba yetu kama nilivyosema e, mechi za mwanzo za ufunguzi zitakuwa ni tarehe 27 e, ambao mechi namba moja itakuwa baina ya Mtibwa na Mbeya Kwanza. Mechi namba itachezwa saa itachezwa saa nane. Mechi namba mbili itakuwa baina ya Namungo na Gilta na Geita Gold itachezwa saa kumi Mechi namba tatu ni Coastal Union na Azam itachezwa saa kumi mechi namba nne ambayo itakuwa ni tarehe 28 e, itachezwa ni Dodoma Jiji na Ruvu Shooting itachezwa saa nane itafuatiwa na mechi ya Mbeya Site na Tanzania Prison saa kumi and then tarehe nane tutakamilisha kwa mchezo wa biashara na Simba utakaochezwa katika uwanja wa Karume mechi hii itachezwa saa kumi kamili E, mzunguko wetu wa mwisho utaisha tarehe 29 mwezi wa tisa kwa maana hii, kwa maana ya mechi za mwisho za raundi ya kwanza e, tutakuwa na mechi mbili ambazo zitachezwa tarehe 29 e, mechi ya kwanza itakuwa ni Polisi Tanzania na KMC mechi itachezwa saa kamili katika uwanja wa ushirika lakini mechi ya kutufungia raundi yetu ya kwanza itache, itakuwa baina ya Kagera Sugar na yanga itachezwa katika uwanja wa Kaitaba saa kumi kamili. Raundi ya pili e, zitachezwa tarehe moja, tarehe mbili na tarehe tatu. Tarehe moja zitakuwa ni mchezo baina ya Dodoma na Simba. Tarehe moja hiyo hiyo tena kutachezwa mchezo baina ya biashara na Roof Shooting. Tarehe mbili kutakuwa Coastal Union na KMC. Tarehe mbili kutakuwa Police Tanzania na Azam. Tarehe mbili Yanga na Geita. Tarehe tatu Tibwa Sugar na Tanzania Prison tarehe tatu tena Mbeya Site na Mbeya Kwanza tarehe tatu tena tutakuwa na mchezo wa Namungo na Kagera Sugar. Kwa hiyo toshe kusema kwamba ligi yetu itaanza rasmi tarehe 27 mwezi wa tisa, afu mbili na ishirina moja, na itaisha tarehe 16 I mean itaisha tarehe 19 mwezi wa sita, afu mbili na ishirini na mbili namni afisa mtendaji mkuu huyo wa bodi ya ligi Almas Kasongo akizungumzia kuanza kwa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara na hapa studio ntari nimemwalika Salama Ngale yeye ni mchambuzi wa masuala ya michezo hasa eh, kwenye soka la Tanzania na viunga vyake Salama Ngale karibu sana Asante wewe bibi eh <laughs> mzuri uko vizuri Nga sasa na umenoga mwenyewe wewe pia <laughs> <laughs> kama umenikopia hivi ah wapi Um, tume tumeshuhudia uh, mm. kwamba ratiba ya ligi kuu ya Kenya Tanzania bara kwa raundi ya kwanza na raundi ya pili tayari imeko hadharani. Na tumemmsikia pia mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo akitanabahisha hilo. Uh, Tumeziona mechi ambazo zitakwenda kupigwa. Azam safari hii kama imebadilishwa tu anaanzia CCM mkokoani uh, kabla uh, msimu ule malizika alianzia nyumbani na hao mm. hao gosi wa Kaya. Mm. Lakini safari hii anakwenda kuanzia pale CCM mkokoani. Ratiba umeionaje kwa jumla wake kwa uh, mechi za raundi ya kwanza na raundi ya pili? Ya, ratiba ni mfava kila mtu Ndeo. kwa maana kila timu. <laughs> na usipokubali kuanzia nyumbani maana yake utakubali pia kumaliza usipokubali kuanzia ugenini maana yake utakubali pia Ndiyo. kumalizia ugenini kwa hiyo yote ni, 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 ni sawa lakini wamewataja Azam FC hapo Ndiyo. na Costa Union mechi yao haijawahi kuwa mechi nyepesi si sina kumbukumbu nzuri kama Azam wamewahi kushinda katika mechi za karibuni katika uwanja wa, wa mkokoani Tanga Ndiyo. lakini pia uh, msimu uliopita kila mmoja alishinda mechi zake kwa maana Azam alishinda Chamazi alafu Costa kaenda kushinda Mpokwani lakini ukiwagusia hapo majanzi wawili Simba na Yanga na, na fikiri ra, ratiba hii iliyotoka yeah. kwa 
kukumbu za karibuni hapa Simba, Yanga, Azam FC, KMC, yeah. and timzote za Dar es Salaam zinaanzia mechi zikiwa away. Zikiwa KMC anaanza na polisi, yeah. Simba anakwenda uh, mm. na biashara, mm. Yanga anakwenda kwa Gera, Azam anakwenda kwa Coast. Maana yake ni kwamba uh, hawa wote wamekuwa wanatoka kwenda kucheza nje ya vya kwao na wameanzia mm. ugenini ni mechi zilizoje ama ni mechi nzuri kwa kweli na bila shaka hizo ndio mechi ambazo zinaonekana kwenye uh, round ya kwanza ambapo mtibwa itakuwa ni mechi ya kwanza kabisa ama itakuwa ndio wanafungua dimbo wa kucheza na mbea kwanza mechi hiyo itakuwa na mungo dhidi ya geita wakati wa gosio ndimo akiwalika azam fc dodoma jiji atakipiga dhidi ya ruvo shooting wakati mbea city wanabebetana dhidi ya tanzania prisons utaona pia biashara united mara wa watawalika simba huku polisi tanzania Tanzania wakipepetana dhidi ya KMC na utaona Kagira Sugar dhidi ya Yanga na Mungo ambaye amehama uwanja wa kule uh, mm. Majaliwa Stadium mm. anapepetana dhidi ya Gate Gold katika uwanja wa Ilulu uh, pale mkoa ni Lindi. Uh, ni mechi nzuri, mechi nzuri kutokana na haiba timu zote mbili. Unajua Gate hatujapata nafasi ya kuitazama kwenye 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 mm. ligi kwa maana ilikuwa shiki lida la kwanza lakini na Mungo tumeiona msimu uliopita chini ya Hemedi Suleman Moroko. Na kwa nini nasema mechi nzuri? Unajua ili umwadhibu mtu lazima umpe kile ambacho anakitaka. Kwa hiyo sawa. Uh, Ngale unaiona hapo mtibwa wanacheza dhidi ya Mbeya Kwanza. Mbeya Kwanza ni timu mpya kwenye ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara bila shaka utakuwa ni mchezo mgumu sana. Yes, ni mchezo mgumu kwa sababu Mbeya Kwanza nao pia ni timu ambayo anashiriki ligi kuu kwa mara ya kwanza. Ndiyo. Lakini mtibwa anayo fursa ya kumkaribisha Geita kwa namna ambayo yeye anahitaji kutokana na uchanga wake. Yes, uh, nilikuwa namwambia mtu wakati uh, tupo off screen kwamba tumechoka kuyombea mtibwa kabisa yani kabla ya msimu huo kushinda play off msimu uliopita ndio mechi zao za mwisho ndio walipiga mahesabu kubakia ligi kuu ndio msimu uliofuata ambao ndio msimu malizika hawa kujifunza kwenda mpaka play off lakini mara hii kama watafanya masahara maana yake watapotea mazima lakini kutokana na aina asili ambayo amefanya mm. uh, hasa wamejikita katika eneo la ulinzi ndio na ukiangalia labda pengine watembelea ile ule msemo wa kwamba timu ya safu nzuri ya ulinzi na timu ambayo inaweza kubeba mataji. Siwaambi kama wanataka kubeba mataji yeah. lakini ni miongoni mwa timu ambazo pengine wamekuja na tahadhari zaidi kutokana aina ya maingizo ambayo ameleta. Uh, Ibrahim Ame yuko pale ametoka Simba Abdi Banda mchezaji mm. um, ambaye ana experience ya kutosha. Mm. Amecheza pia Simba, Simba kabla ya kwenda Afrika Kusini. Yeah, kwa hiyo kuna mazingira fani ambayo ametengeneza. Nasahau yeah. mtaja pia Said Ndemla. Yes, Said Ames Ndemla <laughs> kwa hiyo aina viungo ambao alikuwaepo pale mtibwa unaona kabisa kwamba wamekwenda kuongeza nguvu na vijana ambao wanaweza kupambana Ndiyo. na most of the special vijana au au wachezaji wanataka kwenda ku prove kwamba kule tulikokuwa tulikuwa tu tunapata nafasi lakini tunaweza pia kucheza. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana baina ya yeah, mtibwa na ambe kwanza. Gate Gold dhidi ya uh, na Mungo. Uh, Gate dhidi ya na Mungo pia ni mechi ngumu. Na Mungo wako nyumbani kumbuka kwenye Yes, na Mungo yuko nyumbani lakini mm. pale hajapazoea. Mm. Kama alikuwa anacheza baba friendly match kabla hajapanda ligi kuu mm. au labda alikuwa anacheza katika mechi zile ambazo za kuza kujipima nguvu lakini mm. Uh, kwa mara ya kwanza atakwenda Ilulu sehemu ambayo mashabiki wapya anaanza kuwavuna kwa sababu wa mwanzo walikuwa wanatoka Ilulu wanakwenda uh, kule uh, mm, majaliwa kwa hiyo katika mazingira mna wote ile wana feel wako nyumbani lakini yeah. bado ili kuzoea pitch na kuzoea mazingira kuna jambo lingine lakini pia uh, na Mungu hawa sehemu yao ya kushambulia atarajia kuona ikiwa na kasi zaidi kutokana na majina ambayo amewasajili Steven Say msimu uliopita alikuepo na bado msimu bado yupo Aubrey Chirwa akatoka Azam FC David Ndama Falcao Molinga yuko pale kwa naye Lusajo yuko pale yes kwa hiyo inakupa majibu kwamba sio tu mechi lakini ni mechi ambao tunapima pia uwezo wa mwalimu. Mwanzo ulikuwa una set ambazo zitaka. Sasa hivi umepata basi tuonyeshe. Huoni kama ni, ni, ni faida kwa na Mungu ambayo kwa muda mrefu sana uh, Lindo wamekosa timu ya kuishabikia pale nyumbani. Utakumbuka walikuwa na timu ile ndanda ambayo yenyewe pia inachezwa kule mkoa ni Mtwara kwa mm. maana ya uwanja wa Nangwanda mm. sijaona. Baada ya miaka mingi sana ukitoa kariako ya Lindi ambayo ilikuwa ina, 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 inacheza pale kwenye uwanja wa Lindi. Sasa hivi na Mungu kutoka Ruangwa moja kwa moja kuja Lindi. Huoni kama ni faida kwa na Mungu kwa maana ya licha ya kwamba wamekuwa na mashabiki pande ule mm. lakini sasa wanakuja kuwateka mashabiki wa pale Lindi. Ni faida, faida kwa na Mungu kwa mm. sababu faida ambayo anaipata anapata mashabiki wengine wapi ama anaongeza fan base aliyokuwa nayo. Lakini kuna ile hali ya kuzoea, una yeah. kama niko nyumbani. Mm. Kuanza kuhimili atmosphere ya mashabiki wengine ambao hila zao ni mpya. Yeah. Sababu kumbuka wale wa mwanzo walikuwa wakipiga singenge huko nje washangilia yeye huko mnafunga tu. Mkifungwa mkishinda wana hawa huko kama kija kwa nia kwamba mnataka tu tushinde tushinde tushinde. Kwa hiyo kuna mazingira fulani hivi ambayo na Mungu anaweza kuwasaidia psychologically lakini pia 
kuatia deni kupambana mm. kuliko ambao walipambana mwanzo kwa sababu kama ilulu walikuwa hawana mashabiki mm. ama walikuwa na timu ambayo wanaitazama wana, wana katika ule uwanja maana mm. yake ni kwamba wao wanatakiwa kuwarithisha ama kuwafanya wa feel kwamba sisi tumekuja timu mtupokee kama vile ambao waliwafanya kwamba walitengeneza mazingira ya vikundi mbalimbali kwamba tunakwenda kuipokea na Mungu na kuja hapa. Kwa hiyo yeah. ipo haja ya wao kuwalipa iko ambacho watakuwa nawaletea. Kazi inasalia kwa kwenu kwa mashabiki wa Lindi baada ya muda mrefu sana tunaamini kabisa kari yako ya Lindi ilikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikitoa ushindani mkubwa kweli kweli. Sasa tunawaletea na Mungu ama na Mungu imeamua kuja kuweka eh, kambi ama makao yake makuu hapo mkoa ni Lindi. Moja kwa moja tuangalie pia eh, timu ambazo zitakwenda kukutana kwenye raundi ya pili baada ya kuitazama round ya kwanza. Na kama ambavyo unashuhudia hapo kwenye luninga yako timu ambazo zinakwenda kukutana round ya pili Dodoma GGFC wanapepetana dhidi ya Simba. Simba atakuwa ugenini wakati biashara United wakiwa na Ruvu Shooting. Tuanzie hapo. Dodoma GG watawalika Simba kwenye round ya pili Kwa mara nyingine Simba atakuwa yupo ugenini. Mara baada kutoka Gera atakwenda Dodoma GG pale katika uwanja wa Jamhuri. Lakini Dodoma ni miongoni mwa timu ambazo kuna nafumasi nzuri sana msimu uliopita. Bwana Makata alifanya vizuri. Kwa hiyo mm. natarajia kuona anaanzia pale alipoishia lakini shida ipo kwa Mwalimu Didi Gomez Darosa. Mm. Kukosekana kwa mtu kama Chama Mixon. Mm. Kwa natarajia kuona kwamba hawa kina kufumania nyavu yes. uwanja wa Jamhuri. E, itakuwaje <laughs> kuzoea atmosphere vile vile. Sawa tunajua sasa ambao ni bara la Afrika humu humu. Uwanja mkubwa kishabiana lakini watazoea kwa haraka kama ambao waliweza kuadapt wale ambao wameondoka. Sawa sawa. Iko hivyo. Dodoma uh msimu uliopita walikuwa wana kazi kubwa sana kufanya mbele ya Simba. Uh, ilikuwa ni lazima iwe vile hmm. kwa sababu ya ubora ambao Simba alikuwa nao lakini pia experience ya Dodoma. Naamini sasa hivi mwalimu Mbwana uh, hata kama anachanga ana zake ama anapanga mpango wake anajua hmm. kabisa kwamba anakwenda kutana timu ya aina hii. Yeah. Lakini pia hata wachezaji namna ya kuhimili mikimikio unajua kina safe karie yeah. walikuwa wachezaji ambao wamepandisha timu ligi kuu sawa hmm. wanaenjea kucheza mpira lakini namna kui, kui, kuivaa simba na yanga yeah, ile yeah. U, ile hofu pia ilikuwa ni, 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 ni shida namna kuhimili mikimikiki dakika 90 ilikuwa pia ni sehemu ya ubora wa hizi mbili kuonesha mbele yao kwa hiyo nafikiri ukiachana na mpango kazi wa mwalimu wachezaji kupokea lakini pia hata mbinu za walimu naweza kwenda kuhukumu mchezo mwingine utakuwa ni kati ya biashara United dhidi ya Ruvu Shooting huko Gosi wa Kaya wakiwalika KMC biashara United dhidi uh, ya Ruvu Shooting biashara wako nyumbani na utakumbuka biashara leo wametuwakilisha vyema sana kwenye medani ya kimataifa Uh, ni mechi nzuri unajua yeah. sikupata nafasi atakupata nafasi ya kutazama mechi ya biashara mm. lakini kwa namna ambavyo kila ambacho wamefanya uh, usajili ambao wamefanya kuja yeah. kwenye ligi kuu yeah. wamechukua saja ambao wanaweza kuhimili mikikimikia ligi kuu yeah. lakini pia la kui, kuiishi ligi kuu yenyewe kutokana na kila ambacho wamefanya unajua biashara ni miongoni mwa timu ambazo yeah. hazijaruka stage kwenye kukua yani yeah. imepanda ligi kuu grafia yao imekuwa ikipanda unamaliza mm. nafasi ya 11 unakunya nafasi ya ngapi mpaka mm. unafika katika nafasi ya 4 maana yake ni watu ambao kila leo wamekuwa kujifunza na kuchakata yale ambao wanatakiwa kuyafanya na mpaka hapo walipofika na licha ya mabadiliko ambayo waliyafanya kwenye kikosi chao kwa maana ya benchi la ufundi lakini hawakuonyesha kutetereka kwa kiasi kile Uh, ilikuwa ni ni, ni naweza kusema kama vile safari ya mteremko kwa mwalimu uh, Patrick Okum mm. kwa sababu akacha naondoka Francis Baraza ndio Baraza aliacha timu katika nafasi ya nne ila ilikuwa haijajisimia haijahakikishia ile nafasi mm. lakini alivyokuja yeye kama aliongeza basi ni kidogo sana sawa, sawa. kwa maana mpango kazi wa mechi ya siku usika mm. kile kikosi au masiko maishi nyingi zilikuwa zibadiliki mm. walikuwa ni vile vile ila mpango kazi labda mbinu zilikuwa zinabadilika kwa hiyo hukumu alikuwa na kazi nyepesi sana ya kuifanya biashara ibakie pale mm. ila sasa hivi ligi itakavyokwenda kuanza ndio tunakuja kumjaji hukumu kwa kile ambacho kimetokea ma, kila ambacho itakuja kutokea sawa sawa baada ya uh, kualika Azam FC Coastal Union ya Tanga mchezo ambao utakuwa unafuata ni mchezo kati yao na KMC tuzungumze kidogo hapo salama KMC watakuwa wakipepetana dhidi ya wagosi wa Kaya Coastal Union pale kwenye dimba la sisi ya mkokoani Tanga ah uh, na bahati nzuri ndio uh, bahati nzuri kwa sababu anaanzia nyumbani hmm. mechi zote mbili lakini changamoto ni aina timu ambazo anakutana nazo. Unajua kuanza na Azam FC, Azam imesajili vizuri sana. Mm. Title contender unamzungumzia hapo. Uh, performance yao katika mechi zilizopita kwa maana mechi za kirafiki, kwa maana yeah. maandalizi yao wameonekana kuwa bora na wako fit. Lakini uh, rubu shooting, rubu shooting ya kupapasa square, mm. Barcelona na Bongo napiga pasi nyingi nyingi na mm. wanaenjoy kumiliki mpira. Pengine ni, 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 ni miongoni mwa mechi ambayo inawezekana ikawa nzuri mm. kwa kuikadiria kutokana na KMC 
na sio rubu shooting. Sorry. Ujambo lakini. Akilengo <laughs> <laughs> hivyo kwa kwa kwa, kwa rubu shooting. Uh, KMC. Uh, Costi na KMC. Uh, KMC ni miongoni mwa timu ambazo hivyo wakati anamaliza ligi kama walikuwa wanataka kutetereka tofauti na vile ambavyo alianza. Yeah, kwa kiasi kikubwa. Kwa magoli mengi mengi. Ilikuwa hivyo lakini mm. KMC ambayo ilienjoy pia kumiliki msimamo wa ligi kukuninginia ku, 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 kileleni kwa ba, kwa kwa round kadhaa. Ndio. Baadaye kaja kuporomoka. Lakini KMC inaweza kuzirate katika timu ambazo zinacheza mpira mzuri sana. Mm. Yaani ukiwa unatazama una enjoy kwa kwa so, tazama. So. Sasa anakuja kutana na cost, cost ambayo sijajua ipoje kwa msimu ambao unakwenda kuanza kutokana. Unajiona usajili wa cost mbona kama cha kuwa beza. No, yani sitaki kuwa beza. Wamebadilisha bench la ufundi, wamefanya usajili wa kutosha. Shida nini ndugu yangu? Unaweza kubadilisha bench la ufundi mm. lakini naweza kwa mchezaji wako. Au unapata kwa mashaka namna ambavyo wameachia baadhi ya nyota mm. na hawa ambao wamesajiliwa mm. kwa sasa. Mali Mels <laughs> ameingia ame, ame kwenye bench la ufundi na Mali Juma Mgunda amekuwa mkurugenzi wa ufundi. Medo Melis alikuwa hapo mm. Gwambina. Mm. Gwambina ambaye alimshinda uh, Badru, mm. si ndio? Amekwenda Coast Coast ambayo imeishi katika mazingira ya Juma Mgunda. Kwa hiyo kuna vitu fulani hivi ambavyo ninaamini itakuwa ni changamoto kwa Medo Melis ku, kuhimili kwa haraka lakini Uh, siwezi kukataa kwamba ni miongoni mwa mchezaji mzuri kuutazama. Sawa sawa ni salama ngale huyu akitupitisha tukitazama mechi za round ya kwanza lakini pia tumeangazia round ya pili walau kwa uchache kile ambacho kitakwenda kujiri na kuchukua nafasi bila shaka umpata kufahamu na kujua ni timu zipi ambazo zinakwenda kukutana kwenye round ya kwanza na round ya pili. Tuendelee na taarifa ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Baada ya kutoka taarifa ya kwamba uh, kocha mkuu wa Simba Didi Gomez Darosa hataruhusiwa kukaa kwenye benchi la ufundi katika mechi za za katika mechi ya ligi ya mabingwa Afrika kutokana na kukosa vigezo mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la kandanda Tanzania bara Oscar Mirambo ameeleza kwa kina juu ya utaratibu mzima wa CAF kuhusu vigezo vya makocha wanaotakiwa kufundisha katika mashindano yake kwamba kila bara kwa maana ya confederation inakuwa iko na taratibu yake kuna kitu wanaita coaching convention kwenye hiyo coaching convention ndio ambayo inakuwa inasema ni walimu wenye wasifu gani ambao wanatakiwa kufundisha mpira kwenye bara uh, usika. Sasa kitu ambacho kimeleta hiyo changamoto ambayo ipo sio kwa bara la Afrika lenyewe kwamba level ambazo zinatajwa kwamba kwenye level ya uh, um, Champions League au Confederation kwa maana ya Afrika mwalimu anatakiwa kuwa uh, na A diploma ya CAF sasa kama hivyo ndivyo maana yake bara zima la Afrika ili mwalimu uh, anayetoka nje ya bara la Afrika afanye kazi kwenye virabu vya bara la Afrika maana yake anatakiwa kuwa na credentials ambazo ni zaidi ya zile ambazo ziko Afrika ili iwe ni sababu ya yeye kuja kufanya kazi kwenye bara la, la Afrika huo ndio uelewa kwa hiyo uh, najua tunasema haya na limekuwa jambo kubwa pengine kwa sababu ya mwalimu wa, wa Simba um, kwa ku, ku, kupewa um, hayo maelekezo kwamba hapaswi kukaa kwenye kwenye benchi ana level gani ana A uh, diploma ya UEFA A ya dipl I mean, diploma ya UEFA isimoolesi sawa na A diploma ya CAF ili ufanye uh, kazi kwenye ambala ili la Afrika kwenye mpira ambao unasimamiwa na kafu kama unatoka nje ya bara la Afrika ni lazima uwe na credential ambazo ni zaidi ya zile ambazo ziko um, Afrika kwa maana ya ya standard ndio maana unaweza ukaona kwamba mwalimu ambaye ana A diploma ya kafu anaruhusiwa kufanya kazi lakini mwalimu ambaye uh, ana A ambayo sio ya UEFA amin sio ya kafu harusiwi uh, kukaa kwenye benchi. Nini ambacho kinatakiwa maana yake ni yeye kujerevate na kufanya mafunzo ambayo ni ya juu ili aweze kupata hicho kibari ambacho uh, kafu wamekitoa. Na niseme kwa kwa platform hii kwamba ni utaratibu, ni utaratibu ambao upo na, na sio pengine utaratibu uh, mgeni, lakini siku za nyuma ilikuwa ni equivalence kwamba mtu ambaye ana A ya kafu ni sawa na mtu ambaye pengine anaweza kawa na A ya UEFA. Kwa siku za nyuma ilikuwa haina changamoto kwamba mwalimu ambaye ana A ya UEFA anaweza kafanya amkazi kwenye bara la Afrika na haijai kuwa na changamoto. Lakini ili kuleta uh, uh, kuonyesha kwamba tuna kitu ambacho ni bora lakini pia tunaitaka um, iyo development ndio yamekuja hayo mahitaji mapya ya kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna walimu ambao of course 
wanaweza wakawa wana sifa za juu ili waweze kufanya kazi kwenye kwenye nene kwenye 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 bara letu Oscar Mirambo mkurugenzi wa fundi kuna kushirikisho la kandanda Tanzania bara akiita na bahisha kile ambacho kimewakuta baadhi ya makocha akiwa pia kocha wa Simba kufuatia sakata hilo Klabu ya Simba imemtangaza aliyekuwa kocha wa Mtibwa Tiere Hetima na kuwa kocha msaidizi na nebenchi la Simba. Salama ngale tuna keti tena hapa kwa hilo walau kidogo. Aliyekuwa <laughs> aliyekuwa kocha wa Mtibwa. Lini Tiere Hetima. Lini jamaa alikuwa kwa benchi la Mtibwa. <laughs> Ndiyo. Au sicheke ni mtibu wenyewe tayari ameshamtangaza. Wamemtangaza kuwa kocha wao. Hata mimi pia nilisikia nilisikia pia kifaru akizungumza hivyo. Mm, mara kadhaa nisikia. Amekuwa tena kisisitiza kabisa. Bana jambo lakini. Niko sawa sawa. Lakini wakizungumzia hiki ambacho kimetokea kwa upande wa Simba, mm. uh, wakiwasikia viongozi wa Simba wanazungumza bila wasiwasi wote. Kwa maana kwamba alikuwa anafahamu kitu ambacho kinakwenda kinakwenda kutokea. kutokea. Lakini kumtangaza Thierry Tima na maana yake yeye ana qualify ama ana qualification, ana qualification. ambazo mm. kafu amekuwa kizihitaji so, na so. bila shaka uh, kwa hiki ambacho Simba wanapitia maana yake kwa ninavyotazama <gasps> Didi atalazimika kuwa chini kwa upgrade yes, kwanza eh, kwanza atalazimika kuwa upgrade ili aweze kukaa yes, kwenye bench yes, yes. lakini pia, pia ya uh, watakuwa sasa kuna makocha watatu pale. Watatu. Selemani Matola, yes. Didi De Rosa ah, pamoja na Thierry Hetimana. Kwa hiyo hmm. pengine kutakuwa na kocha mgumu mmoja ama uh, kocha saidizi. Na kwa tafsiri fupi Didi Gomez De Rosa pamoja na 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 na, na, na Selemani Matola hmm. uh, pengine ha hawana vile ambavyo Kafu anahitaji. Uh, Matola alikuwa anasoma lesson B. Hmm hapa katikati sasa hiyo kama alikuwa amemaliza au la kiasi yeah. ambacho kinamfanya awe na qualification za kuwa kocha msaidizi sawa, kwenye sawa. kwenye bench kwa hiyo inaonekana kama pia wameharibu mpango wa mtibu wa sasa ya yeah, wameharibu mpango wa mtibu kwa sababu mtibu pia itemani anatakiwa akafanye hii kazi tangu msimu uliopita kabla Mohamed Badru kwenda pale lakini kulekana na Sinto fahamu ambayo ilijitokeza uh, hitima na kuonekana mpaka msimu unamalizika ila tulisikia kwamba yupo hmm. lakini angekuwa sehemu ya mtibwa na kuonekana kabisa na bado pia hawajamtangaza kama mtibwa ameachana naye tafsiri yake ni kwamba bado yupo ndani ya kosti ya mtibwa bwana usinchimbe tuendelea <laughs> e bwana taarifa hiyo tupeleke kwa mapumziko mafupi kisha tarajia tena hapa kwa ajili ya kukupa taarifa nyingine ambazo tumekuandalia Na mhojambo nani kwa tena Na nikujuze tu kwamba leo likuwa ni mchezo wa kwanza kwa biashara unete dimara ambapo alipipetana uh, kule Jibut. Na baada ya mchezo huo kumalizika kwa biashara unete kupata ushindi wa moja kwa bila. Uh, Muhammad, uh, Ahmed Ali amefanya mazungumzo na kocha lakini pia na wachezaji wa biashara unete tupate tarifa zaidi. Tume, tumefika late pia tukwa tumechoka. Mm. Things were not working right so tukwa tunamua at, at, at least to when a lot of um, of what we call it what economy mm -hmm. katika katika play yetu ile tusikuje tukakuwa tukachoka sana okay. so gradually tukwa tuna pick okay. and we thank god for the result yeah uh niliona uh, mabeki wa timu pinzani uh, wakiwa free sana muda mwingi wanaanzisha mashambulizi wao au kuwatuma vijana wako kufanya pressing kuanzia juu ya yeah, tuko tumama tufanye tufanye low pressing kwa kwa, kwa vile tulikuwa tunataka tempo i, irudi chini mm. ya mechi si, isikue juu sana maana yake tungekuwa tuna pressai tempo ingekuwa juu na labda at the end of it tungekuwa tan uju tulikuwa na less number katika bench pia na na ingeleta a lot of of, of problems so tulikuwa tunaanza from from zero tukienda forward mm. toka tukiwada hapa kama tafika hapa plan yetu ilikuwa ni hiyo mm. tuachie wapinzani wacheze ili wakishavuka katikati ya uwanja wakija kwetu ndo tuanze kwa maki imefanikiwa lengo la mwalimu Yeah. Umedabo hileo na Salum Kipaga kwa mara ya kwanza Na it was perfect combination Nini mafanikio mliko mna zungumza Ama ilikuwa aje Tumezoea eh, msimu ule ukiukicheza pale na, 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 na mangalo Leo kwa mara ya kwanza na Kipaga Yani kama mezaliwa hote vile uh, Mpila ni ule ule mpila ni combination yeah. Tumeongea, tumejipanga, mwalima hivyo tuelekeza, naisi tumefanya vizuri, naisi ya mwenyewe katoka kuongea hapa, naisi ya tujafanya makosa. Japo makosa ni madogo, naisi ya tarekebisha mchozo mwingine. Ila napena kumpongeza kipaga, ndo mara ya kwanza mechi yake biashara, mm. kacheza vizuri, na mpongeza kwa kweli. Meneja wabare, mambo vipi? Mambo fresh kabisa. Mekono wameshangilia, wamefurahi, ba umoja tumze wangu, fly yote yu? Sana, 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 unajua jana na juzi, mm. nimekura maneno makari sana.
kutoka wapi kutoka kwa watu mbalimbali wakiwemo baadhi ya waandishi wa habari lakini na mashabiki mbalimbali na wadau mbalimbali walikuwa wanaambiaje hamko serious walikuwa wanasema tuko serious lakini walikuwa wanasema tutafungwa nyingi sana yani hakuna mtu alikuwa anazungumzia habari za moja mbili tatu watu walikuwa wanasema nyingi sana nikifungua tu simu kidogo na kutana na nyingi sana nyingi sana au tayari kuisha lakini mimi jana nilisema lazima tufanye kitu na niliwaambia wachezaji wangu mniokoe nimezungumza maneno magumu sana kwa hiyo ndio maana nimeshaangilia sana shukuru sana kwa kuweza kufanikiwa uh, kushiriki au uh, kuja kucheza mchezo huu nafikiri wote wamekuwa washahidi tumekuwa na changamoto nyingi mm. uh, na kiukweli lazima tuwapongeze vijana vijana wamepigana na kama walivyokuwa wanaongea wenyewe kule kwa naitetea uh, taifa taifa Tanzania Echi ya malizika hapa kuna kodimba la Djibouti na matokeo ni moja bila tumefikia tamati ya matangazo haya moja kwa moja mimi naitwa Ahmed Ali tukutane nyumbani Asante sana Ahmed Ali kutoka hapo Djibout. Taarifa hiyo ni kuhusiana na mchezo kati ya uh, Dikhil FC dhidi ya Biashara United Mara Biashara wametakata kushinda bao moja kwa bila na wametanguliza mguu wa kume. Salama ngale tunaizungumzia FC Dikhil ya pale uh, Djibout ambayo na shiriki ligi kuu pale Djibout na tumeshuhudia timu hii uh, kama sio timu uh, Uzo kasema timu ngumu ngumu sana hivi. Ukiangalia wamaliza nafasi ya nane sio timu ya kubeza. Mchezo wenyewe tumeusikia kupitia redio na tumesikia Ahmed Ali. Unazungumziaje mazungumzo ambayo viongozi wamesema? Ya kiongozi wa biashara amenifanya nitabasamu. Mm. Anasema amepokea maneno mengi sana. Miongoni mwa watu ambao yes, manager. Miongoni mwa watu ambao pia walikuwa wamezungumza sana. Mimi mm. pia nikiwemo. Mimi mm. nilizungumza sana kuhusu biashara kwa sababu hiki ambacho walikuwa wanapitia uh, kama vile kuna muda unavaa uhusika unasema hautendei haki wa Tanzania haina maandalizi ambayo alikuwa ameyafanya yani kama walikuwa hawezi kuondoa sombe msaada hmm? najua waliomba msaada wakashindwa kusaidi nilikuwa na ndio maswali mengi sana kuwauliza hmm. lakini wamekuja kutuziba mdomo hmm. japokuwa ni hatari sana pia kwa afya ya wachezaji kwa sababu ukitazama mazingira unafika leo leo uh, mchezaji mwingine ndo mara yake kwanza kupanda ndege saa 4 asubuhi ndo yes, una, unakwenda saa 4 asubuhi unafika eneo la tukio hmm sasa mwingine hajawahi kupanda ndege ile hofu hali ya ku, mwili kukubali hali halisi ya angani na mpaka unatua unakwenda mnapumzika kidogo mnakwenda kucheza mechi maana yake unalazimisha kila kitu kitokee kwa sababu imetokea hiyo hiyo lakini mngekuwa mmejiandaa vizuri ama mngekuwa mmefanya maandalizi mapema isingekuwa yeah. hivyo leo wanatembea kifua mbele kwa sababu wameshinda tunawapongeza watanzania wenzetu wamewakilisha nchi vizuri na ugenini kwa mara ya kwanza lakini tuwashum isinge kwa hiki ambacho na kizungumza. Umenyamua nini kwa kile ambacho amekisema Odiambo kocha mkuu wa biashara United kwa sasa? Uh, ni, ni mwalimu ambaye alikuwa na mpango mkakati wa kwenda kupambana na timu ambayo alikuwa haifahamu. <gasps> na mbaya zaidi unavyokwenda vitani alafu oponent wako mjini na silaha za namna gani? Yeah. Unakuwa na akili moja kubwa kwanza usipoteze mchezo. Aidha kwa kuruhusu goli <gasps> ama kwa kufu, yani either kwa kuruhusu goli ama kufungwa kabisa. Zawasana. Kwa hiyo inawezekana kwa ruhusu goli lakini ukatoka sare ikawa matokeo chanya kwako wewe. Lakini pia inawezekana ukajaribu usifungwe kabisa ikawa mm. matokeo chanya ama ushinde au mwende sare. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba plani yake ilimlipa ya kuocheza timu ambayo ifahamu akiwa na akili ya kujilinda zaidi na ndio maana hata wakati tunasikiliza unaona kabisa Ramadhani Chombo ndo mtu ambaye alikuwa anaongea sana uwanjani kuambia kwamba jamani 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 jamani. So Hmm. Naapongeza lakini wasi sija karudia tena hivi. Yeah, It's good, yeah. Tuhame hapo tutazame taarifa nyingine. Timu ya Coastal Union maarufu kama Goshi Wakaya imesema kuwa imejipanga vizuri katika kuhakikisha inafanya vizuri msimu mpya wa ligi kuu ya Kandanda Tanzania bara ambapo wanatarajiwa kuanza kucheza Septemba 27. Taarifa zaidi na mwezetu Mariam Shedafa Jengata. Ni kikosi cha wagosi wa Kaya Coast Union kikifanya mazoezi hapa kwenye uwanja wa Kupa Silari kwa ajili ya kujiandaa na msimu wa ligi kuu Tanzania bara kwa mwaka 2021 2022 ambao unatarajiwa kuanza hivi karibuni. Na kikosi hiki kina mabadiliko makubwa ukilinganisha na kile cha msimu uliopita kwani kuna wachezaji wengi wageni. Eh wachezaji ni James Ambrose Mganga tumempa mkataba miaka miwili pia ametokea Pamba FC lakini pia tukamchukua eh, Yusuf Jamali Hamisi tumempa mkataba miaka miwili naye ametokea biashara Adam Rashid Uledi miaka miwili mchezaji huyo alikuwa mshambuliaji wa African Sports eh, Jackson Salvatore Shiga miaka miwili tumechukua tukamwadui eh, Jacob Benedicto Mwalaganga huyu tumempa mkataba miaka miwili naye ametokea katika timu ya DTB 
Eh, lakini kuna Musa Said Yasmani naye tunampa mkataba wa miaka miwili kutoka Dar City. Nimezungumza na kocha mkuu ambaye amesema kwamba uh, kwa msimu huu utakaoanza hivi karibuni wanaenda kupambana na sio kushiriki. Hivyo mashabiki na wapenzi wa Coast Union wategemee mambo mazuri. We will never be in that again. Ever. And the minute we touch that and something wrong but we we are so far off. We just had a very good friendly games. We had the three games and we did not lose any of them so far. We just had one with Simba a few days ago and it was beautiful actually for us and for Simba. So we now we know what we need to work on more. Simba knows. We know. Every, I think everybody's preparing right now. It, this is a very different season. It's 16 teams. It's, it's not our usual. So everybody's coming strong from day one and uh, well prepared. Tumezungumza pia na wachezaji kuelekea msimu mpya wa ligi kuu. Kwa sasa Coast Union na wachezaji wazuri tofauti na msimu uliopita. Ukiangalia wachezaji wengi na experience, wachezaji wengi wametoka katika Fest 11 timu mbalimbali. Kwa hiyo itakuwa na ushindani mkubwa sana. Hii mwaka hii watakubaliana na kwambia. Hii mwaka itapambana sana. Tutapambana tukiwa nabo pamoja. Tuanze nabo ligi, tumalize nabo ligi. Msimu huu nafikiri wajipange kwa sababu kwa sasa hivi kama unapoona watu wako vizuri watu wako serious kwa ishawa tu na ambiwa wapenzi wa posti waje kwa hivi support team yao safari utafanya wonders tunahitaji kumaliza nafasi ya tano ya nini tukatanga mimi ni mari ya mshidafa azam sports na mtukitokea tanga moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine. Wakati shirikisho la soka nchini likiweka hadharani ratiba ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara msimu 2021-2022, klabu ya Kagera Sugar nayo imetambulisha kwa mashabiki wake wachezaji watakao tumikia klabu hiyo msimu ujao. Taarifa zaidi na mwezetu Innocent Alois kutoka Kagera. Kutangazwa kwa ratiba ya ligi kuu Tanzania bara msimu wa mwaka 2021-2022 ni dhahili kwamba kipienga kimepulizwa. Hapa ni mkoni Kagera na huu ni uwanja wa mazoezi wa klabu ya Kagera Sugar. Leo hii wametangaza kikosi chao kuelekea msimu huo mpya na kubwa nimepata nafasi ya kuzungumza na kocha mkuu wa klabu hii Francis Baraza kueleza mipango na mikakati kwa msimu ujao. Malengo yangu ni kumaliza katika ligi maana yake tulikuwa mwaka mwaka jana mwaka jana ilikuwa na msuko msuko timu ilikuwa haikuwa na sehemu nzuri so nasema kuwa mwaka huu najaribu malengo yangu kumaliza katika tano bora hiyo ndio malengo yangu kama kocha kuna vijana pia wana malengo yao wameweka lakini mimi kama kocha nimalize katika tano bora meridhishwa na mpangilio wa ratiba ya ligi kuu msimu sio zile na mika maana yake kile najua mimi na, naanza na yanga so mimi niko ready uweva naanza na yanga sio zisema kuwa ati oh ah ah niko ready na namkaribisha yanga najua itakuwa mechi ngumu na ajue pia itakuwa rahisi kwa kwake yeah. so mimi niko ready na vijana wangu wako imara na wanaangojea yanga na wasubiria yanga atiba tumeiona kikubwa tumejiandaa vizuri sana kwa sababu kizingatia hatujajiandaa kwa sababu ya mechi ambayo ya kwanza tumejiandaa mechi ya kwanza paka ya mwisho lakini baada ya kutangazwa kwa kikosi mashabiki na wapenzi wa klabu hii ya Kagera hapa nyumbani kwao wanazungumziaje kikosi chao ah kikosi hicho ni kizuri tumefanya mabadiliko ya wachezaji wametoka wachezaji wamengea wachezaji na wachezaji waliotoka wameenda lakini walobaki ndio ajiri wapya ni wachezaji wazuri kwa tuna matumaini na kosi chetu kwamba kitafanya vizuri sana msimu wa 21-22 timu yetu naona iko vizuri sana tumeipenda tumeona kama wakina Ruhende wamerudi tumefly tumefly sana kwa kweli kinachosubiriwa sasa ni muda tu uweze kuongea mengi tutashuhudia katika msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara ambao kama tunavyofahamu Azam TV wameweka mpunga wa kutosha kwa vilabu vyote nchini kutoka hapa katika uwanja wa michezo wa Kagera Sugar kambini kwao naitwa Innocent Alois wa Azam Sports. Tuhame kwenye ligi kuu ya Kanada Tanzania bara tuangazie sasa ligi uh, kombe ya kombe la shirikisho kwa maana ya mashabiki wa Yanga mita Mashabiki wa Yanga Sports Club mitaa ya Kariako Municipal ya Lindi wamesema licha ya kukosekana kwa nyota wao kadhaa kwenye mchezo wa Septemba 12 dhidi ya Rivers United wanaamini timu yao itashinda kwa kishindo. Mwezetu Muhammad Nyaulingo amezungumza na mashabiki hao. Nchi. 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 
siku ya Jumapili e, timu ya wananchi itakuwa inatupa karata yake ya kwanza kwenye dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya River United kutoka kule nchini Nigeria. Shauku ya mashabiki ni kuona kikosi chao lakini kuona matarajio makubwa sana hasa kuibuka na ushindi kwenye mchezo huo. Leo nipo katika eneo la Kariako hapa Manispaa ya Lindi. Nimewafuata mashabiki wa Yanga waweze kueleza hisia zao na matarajio yao kuelekea mchezo wa siku ya Jumapili. Tumesajili tumesajili vizuri. Tuna makocha tuna kocha mzuri. Natumaini tutaperform vizuri siku ya Jumapili. Mm. Na itakaa kila laheri Mwenyezi Mungu ajarie tupate ushindi mkubwa. So chini ya tatu. Mm. Tupige goli tatu pale kwa Mkapa mambo yaende. Ushindi ndio kitu ambacho kila mwana Yanga anataja ukiona mm. siku ya Jumapili. Mm. Na bila shaka tutakuwa na vigelegele vingi kwa akina mama na mayowe kwa akina baba. Mm kwa ajili ya ushindi wa Jumapili. Kilimia mia ni. Hatuna masia hata kidogo. Kwa sababu tushapata chance, inabidi tuitumie hii chance Jumapili. Hamna tatizo kabisa, ni Jumapili ni uhakika. Eh, tunamkalisha mtu kama kawaida ni tatu. Eh, hatuna masia hata kidogo. Kuna na kuakosa hao sio sio hicho sana. Eh, lakini bado wachezaji walio kuwepo na matumaini makubwa sana. Ndiyo. Eh, matarajio ya mashabiki hawa ni kuona kikosi chao kinaibuka na ushindi na wanasema ni kuanzia goli tatu. Mambo yatakuwa hivyo ama itakuwaje dakika tisini ndizo zitaamua ni Yanga ama River United kutoka kule nchini Nigeria. Mimi naitwa Muhammad Nyaulingo Azam Sports Lindi. Asante Muhammad Nyaulingo. Sasa tungoe Nanga hapa nyumbani. Moja kwa moja tuangazie ligi kuu ya kandanda nchini Ujerumani kwa maana ya Bundesliga. Ligi kuu ya kandanda nchini Ujerumani uh, inatarajiwa kuendelea tena hapo kesho kwa michezo kadhaa kupigwa ambapo macho na masikio ya wengi yataangazia katika michezo miwili huko Bayern Leverkusen wakiwakaribisha Borussia Dortmund wakati RB Leipzig waliomaliza walio katika nafasi ya pili msimu uliopita watakutana na mabingwa wa kihistoria Uh, kwa maana ya Borussia uh, kwa maana ya Bayern Munich. Uh, timu ziko kwenye hali gani kuelekea katika michezo hiyo? Taarifa zaidi na Gharibu Mzinga. Mzunguko wa nne wa Bundesliga kuendelea tena mwisho mwa Jumahili. Timu zote 18 zitashuka dimbani katika viwanja mbalimbali. Michezo inayotarajiwa kuteka hisia za wengi zaidi ni ule unaokutanisha Bayern of Leverkusen ambao watawalika Borussia Dortmund katika dimba la Bay Arena majira ya saa kumi na nusu wa lasiri. Mchezo mwingine ni ule utaokutanisha Bayern Munich inayonolewa na Julian Nagelsmann ambaye atakutana na wajili wake wa zamani RB Leipzig katika dimba la Red Bull Arena saa moja na nusu jioni. Mchezo wa Leverkusen dhidi ya Borussia Dortmund, Leverkusen watakosa huduma ya nyota wao watatu, Timoth Fosumensa, Edmund Tapsoba na Karim Berarabi kutokana na majeraha. Huku Charles Arangiz huenda akakosekana kutokana na kuchelewa kujiunga na wenzake akitokea Chile. Kwa upande wa Borussia Dortmund, wamethibitisha watamkosa kiungo wao Jovan Reina na Emre Can, lakini pia mlinzi Togan Hazard. Kwa upande wa Bayern Munich wamethibitisha kuendelea kukosa huduma ya Benjamin Pavard na huenda wakamkosa Corentino Toliso na Kingsley Coman kutokana na majeraha madogo lakini taarifa mbaya ni uwezekano wa kumkosa mlinzi wao mpya Dayo Upamecano aliyetokea RB Leipzig kutokana na majeraha kwa upande wa RB Leipzig watamkosa mlinzi wao Marcel Hasanberg kutokana na majeraha na huenda wakamkosa kiungo wao Taylor Adam ambaye alichelewa kujiunga na timu akitokea Marekani na mni taarifa hiyo ya Bundesliga ya wazetu wa Gharibu Mzinga amezungumza kwa upana na mawanda yake. Uh, salama ngale Bundesliga inarejea tena hapo kesho na Azam TV tutakuwa mubashara kweli kweli. Lakini mbali na hapo pia uh, tuangazie taarifa nyingine kuhusiana na Bundesliga. Na hapa Gharibu Mzinga anaeleza mtazamo wake uh, kuelekea mechi hizo. Uh, kimsingi ni wachezaji wazuri sana ambao wanakosekana kwa pande zote mbili lakini Uh, sema ambao wataathirika zaidi labda ni Borussia Dortmund kwa aina ya kikosi ambacho wako nacho. Uh, Borussia Dortmund uh, ukiangalia aina ya, 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 ya wachezaji ambao wako nao kwa msimu uliopita uh, wametoa wachezaji ambao ni muhimu sana kwenye kikosi. Uh, utakumbuka wamemtoa Thomas Delaney ambaye anacheza kwenye safu ya kiungo uh, lakini kama hakuna maingizo mapya makubwa ambayo ameyafanya. Na kimsingi uh, ukiangalia timu yao ambao wako nayo imekuwa itengenezi nafasi nyingi mbele katika safu ya shambuliaji. Mchezo mmoja ndio alitengeneza nafasi nyingi zaidi katika raundi zote tatu ambazo zimepita. Ilikuwa mchezo dhidi ya Eintracht Frankfurt. Uh, na ulikuwa mchezo ambao Togan Hazard alikuwaepo ndani. Lakini this time around Togan Hazard ya yupo kutokana na hayo majeraha. Uh, lakini pia wanamkosa Emre Can ambaye ana option ya kucheza kama kiungo kutokana na majeraha. Uh, lakini pia wanamkosa Jovan Reina kutokana na majeraha pia. Kwa hiyo 
kukosa kwa wachezaji hao maana nafasi zitazidi kuwa chache katika eneo la mwisho na ikumbukwe mwalimu Marco Rose sasa hivi kwenye kikosi chake amekuwa akitumia washambuliaji wawili Donian Malen nyota mpya huyu ambaye anatokea kule Holanzi na Erling Brown Haaland sasa kama unatumia washambuliaji wawili maana yake unapunguza namba ya viungo ukipunguza namba ya viungo nafasi zinakuwa chache plus hao wachezaji ambao wameumia wachezaji ambao walikuwa na mchango mkubwa kwenye ku create chances kwa hiyo watakuwa na wakati mgumu sana dhidi ya Leverkusen lakini kwa upande wa Leverkusen uh, unaona wenyewe wachezaji ambao ambao wanakosekana sio muhimu sana uh, kama ilivyokuwa kwa Borussia Dortmund wana faida kwanza ya kuwa nyumbani katika uwanja wa Bayer Arena uh, lakini aina ya wachezaji ambao wanawakosa labda ni cha zarangizi kama atakosekana maana haijawa uhakika wa 100% na kwa upande wa mechi ya Bayern Munich na RB Leipzig kimsingi pia itakuwa mechi nzuri sana uh, ingawaje pia kuna hayo majeraha wachezaji wenye majeraha ambao uh, tumewasikia lakini uh, kwa jumla wake bado timu zote mbili zina vikosi vizuri uh, ingawaje RB Leipzig wao na kikosi kikubwa zaidi kuliko uh, Bayern Munich nakumbuka uh, kuelekea katika msimu huu 2021 2022 Lothar Matthäus miongoni mwa marejendali wa Bayern Munich aliwahi kuzungumza kwamba utofauti wa Bayern Munich na RB Leipzig ni kwenye squad. Yaani uh, RB Leipzig ina timu ya wachezaji wengi wenye, wenye daraja la ubora kuliko Bayern Munich ambayo inaonekana na timu ile ambayo inaanza kwa maana wachezaji wa kwanza ndio wenye daraja la, la, la juu zaidi ukikompare uki na wale ambao uh, wanatokea nje. Story kubwa ni ni ni, ni hao kutokuamini uh, kuhusisha huu mchezo uh, Julian Nagelsmann coach wa Bayern Munich sasa hivi msimu uliopita alikuwa na RB Leipzig lakini pia Marcel Sabitzer kiungo huyu ambaye amejiunga na Bayern Munich anatokea RB Leipzig na mlinzi wakati wa Bayern Munich uh, dayo upemekano. Hawa ni watu watatu muhimu sana kwenye kikosi cha Bayern Munich ambao wametokea RB Leipzig. Kwa hiyo ni mchezo ambao uh, unapeleka hisia tofauti. Ingawaje kocha wa Bayern Munich uh, Julian Nagelsmann amesema yeye hana huruma atakapokutana na RB uh, uh, RB Leipzig. Kwa hiyo uh, unatarajia kuona ushindani na vijana wa RB Leipzig na wenyewe wametoa hisia zao hususan Taylor Adam nyota huyu wa Kimarekani amezungumza kwamba na wao hawatahurumia pia Bayern Munich. Kwa hiyo uh, licha kwamba kuna hao wa, wa, wachezaji lakini pia kuna uh, kocha huyu ambaye ananoa Bayern Munich kwa sasa lakini wamesema kwamba watapambana kwa ajili ya kumuonesha uh, kocha wao ambaye amewaacha kwamba bado ana timu nzuri chini ya Jesse Marsh raia wa Marekani kwa ajili ya kufanya vizuri katika huo mchezo kwa hiyo tunatarajia kuona mchezo wa ushindani kutoka pande zote mbili kitajuza lakini habari kubwa na kitu ambacho kinavutia zaidi ni Julian Nagelsmann uh, dhidi ya waajiri wake wa zamani. Waandishi wa habari ambao wameoa na wasioa watakuwa na mchezo wa kirafiki Septemba 18 mwaka huu. Na leo pande zote mbili zimejigamba kuibuka na ushindi kuelekea mchezo huo. Ohili lakini na mambo mengine ambayo yakihusisha jamii moja kwa moja kama wanahabari tukiwa ni chombo muhimu kabisa ambacho kinatukutanisha na watu wengi. Uh, ilikuja adhima ya kufanya jambo hili kwa ajili ya kutuweka pamoja. Kwa tukaona sio vibaya kuna wale vijana ambao wengine wanakuwa wanatoka mavioni, wanakuja katika tasnia, wanakutana na wale ambao ni wakongwe ambao wengine wanakuwa wameoa. Kwa tunafanya mambo kama haya kwa ajili ya kubadilishana uzoefu. Tunaamini wasioa FC ndio timu yenye mashabiki wengi zaidi e, Tanzania, pengine zaidi ya Simba hata na Yanga. E, tunawakaribisha kwenye mchezo huu uh, na bahati nzuri awamu uh, mchezo unakwenda wilaya ya Temeke na mkuu wa wilaya ya Temeke uh, mheshimiwa Joketu Mwegelo ajaolewa tunajua ni mwanachama wa timu yetu uh, na tunaamini atakwenda kutushika mkono na kutusupport mechi tutacheza pale TCC uh, cha ngombe ambapo sasa hivi panafahamika kama Gwambina launch uh, ni wale wamiliki wa Gwambina waliamua kupachukua wametupatia wame, wame support ya kuhakikisha kwamba tunatumia uwanja kwa hiyo tunakwenda Temeke tuliwafunga ubungo tunakwenda kuwafunga temeke ili waweze kuomba mchezo mwingine wa, wa marejeano kama ambavyo wameomba huu iki kitu ni kizuri ni nusu ya dini na wanajua kwa hiyo sisi ambao tunaishi <laughs> vizuri kwa kuambiwa tule nini kizuri e, tunawaambia vijana hawa mechi itakuwa nzuri uh, uzamini biashara na kila kitu vimekaa vizuri Semu nzuri pale Gwamina Lounge tunaenda na tujasahau kitu ambacho kilifanya mechi yetu ikaisha ikaenda sare ya mbili mbili na tukapoteza kwa hatujasahau kwa hiyo tunajua tulipo jukwaa ni wapi na tunajua sasa hivi unajua ujinga ni wakati wa kuenda wakati wa kurudi tena ujinga unakuwa haupo kuna kufungwa na kudhalilishwa hapo bwana walitufunga lakini sisi tunachokwenda kukifanya ni kuwadhalilisha yani wawe tayari na idhilali yani kudhalilika ni kitu ambacho kiko 
Yaani unajua pi ni 22.7 ikibadilika inakuwa 3.14. Yaani iko hivyo hivyo ni constant yani. Haibadiliki. Kwa hiyo kufungwa mabwana ni swala la pi na ni seme tu na ni waambie watu wote ambao ni wadau wa soka, watu wote ambao wanapenda mpira waje siku hiyo waje washuhudie washuhudie mpira. Hawa bwana hatuwafungi kwa kuwabatisha. Unajua kuna kuwafunga, alafu unakuwa kama vile shot on target moja tu peke yake ndio hiyo hiyo umepata goli, alafu mpira umekwisha. Hawa bwana tunakwenda kuwafunga idadi ya mamea wote ambao walipita katika jiji la Dar es Salaam ile ya 17 hapa. Huyu mheshimiwa kombe la moto ni wa 17 katika ile jiji la Dar es Salaam. Sasa hilo ndio goli ambazo tunakwenda kuwafunga mabwana. Yaani tunawafunga goli nyingi na tunawapigia mpira mwingi kiasi kwamba yaani mpira tutakwenda kucheza pale siku ya 18 this country has never seen recently yani ni mpira ni mwingi mno tutakwenda kucheza na tunawahakikishia kabisa kwamba katika vitu ambavyo wanataka kufanya ni kuja na nguo ambazo ni rais kuvaa na rais kuvua unajua kanzu na msudi ni rais kuvaa na rais kuvua sasa kama wanakuja na suruali kuna uwezekano either wakaondoka wakaziacha uwanjani au wakaondoka wamezishika mkononi kwa sababu suruali mpaka kuivaa huwa ni mtihani sana hamna hamna na mke wangu kipenzi nimefika salama alhamdulillah <laughs> Nipo kwenye kazi na washulikia mabwana nita kupigia mkiwa. I love you. Unaona mabwana. Kwa hiyo mabwana. Yani. Yani watapata shida siku hiyo alafu wanafika. Wanafika kwenye majumba yao. Nasa majumba yao. Sehumu ambazo wanaika uchago. Yani kwenye umu. Yani. Yenu unajua wa mbwana hata nyumba wana, yenu unashino nakobe, yenu hata nyumba wana, yenu ipa kweka uchago, sebo mbwana ipa uchago. Haiwezekani miladamu unamkasubui, yenu unachukua nguo. Seo unanusa ili ukafue, unanusa ili uvae, unangalia ipi ambo imeka, angalawi na nafu, njo uende ukavae. Uwezi kumiladamu wakawaida. Kwa jina na ito mbuja mboguke mkolo wanyane kibuwa mkia gandu keke gandu kaka levuwa sivaya kidilimwari kivika sakolo mgotoko umamile kabila mzalamu jumula makuti kufulika mba mkongwe godolo mkeka kitanda cha ukamba pera wakudumu. Na ndo umano unovoleona, unovoleona bodilangu ni umekua kama boga. Nilo pandwa jalalani, sina stress. Lakini mwangale ndugu yangu. Loe hake na nginia kama nyama yiko kwenye bucha. Wanza na madeni. Goma lake linataka zaabu, goma akilete wakadi ya alusi zinakuja mbili mie singo. Alafu atabo si wangu wakinambia buwana mzalamu, leo natakiwa usafiri na ambia mswaki kwenye begi. Wanangu woyo, lakini wao wanaishi kwa wasi wasi kama mshawala sekunde. Kwanza kwa wili wa wili, alafu kirudi wote mgini we mwenzio na mkutaka kasilika sula kanya hati. Umlambe lambe tu, mala baby, mala nini. Lakini me blanko ba, du kina danga che. Sinijue, sinabali na wewe. Alafu kisuka kusukuzungumzi abali ya soka. Mie teari, inamana leo nakuambia me shafika, tulabda nikolu muna mbangapi ni mepumzika. Sisha kupija mwakajana. Asa me nawasuasi na wewe, yaani katika vitu vyote muindu utamuliza, lakini sio pilipili. Ni mbwige ya mbwiguke huyo kifunga uh, mara bade ya tambo zile na nderemo ama ngebe kuliko kwa katika pande zote mbili. Kwa niyaba wote mba mfanikisha matangazo wa kufikia mahali kote pale ulipo. Asante mgini wangu salama ngale tulikuwa pamoja ni kutakia usiku mwema. Eh? Uwana usiku usiku wana mbwiguza. Usiku mwema. <laughs>